वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर ऑनलाइन क्लासेस लास्ट वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज थ्री डी का जो क्वेश्चन थे डिवाइड करना है ना क्वेश्चन नंबर सेवन तक वो सॉल्व करना आपको सिखाया था इस वाले वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम जो दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर एट से आगे उनको हम सॉल्व करना आपको सिखाएंगे तो देखिए यहाँ वर्ड प्रॉब्लम में केवल बस एक चीज़ का डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है बाकी जो डिवाइड का रूल है वो जो पिछले वाली वीडियोस में मैंने बताया है वही रूल यहाँ भी फॉलो होगा तो अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं है ना तो अगर आपको वो समझ में नहीं आया होगा वो अगर आपका डाउट क्लियर नहीं रहेगा वहाँ पर तो यहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए पहले आप पिछले वीडियोज़ को देख लीजिए जिनका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है या फिर ऊपर में आई बटन में भी क्लिक करके आप देख सकते हैं ओके देन फिर आप इस वीडियो को आसानी से समझ जाएंगे फिर भी चलिए मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में भी एक्सरसाइज जो हमारा थ्री डी इसका जो एट नंबर का क्वेश्चन है क्या है पहला क्वेश्चन द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी फोर चेयर ट्वेंटी फोर चेयर का जो टोटल कॉस्ट है वो है रुपीज नाइन्टी है ना नाइन ओके तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर यानी वन चेयर का फाइंड करना है 24 का दिया है 1 का फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा तो चलिए जल्दी से इसका स्टेटमेंट लिख करके कैसे डिवाइड करना है मैं तुरंत आपको सिखाता हूँ पहले तो आपको इस तरीके से लिख लेना है कि आपको दिया क्या हुआ है मैंने आपको हमेशा बताया है स्टेटमेंट आपको रटना नहीं है जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया है उसी को लिख देना है हमें दिया क्या हुआ था कॉस्ट दिया हुआ था ट्वेंटी फोर चेयर का तो हमने वही लिखा कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी फोर चेयर्स इजक्ल टू इतना और अपने से पूछा क्या है अब उसके बाद एड पूछ दिया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर तो हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ ईच चेयर अब क्या करना है आपको डिवाइड देना है तो पहले यहाँ पर डिवाइड दे दीजिए देन आप इक्वल टू करने के बाद जो भी आंसर लिखना है वो लिख लीजिएगा ठीक है तो चलिए हम डिवाइड दे देते हैं यहाँ पर नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव पॉइंट सिक्स जीरो और उसको डिवाइड देना है हमें ट्वेंटी फोर से ठीक है तो इस तरीके से आपको ऊपर लिखना है मैंने जब भी बताया है कि डेसिमल वाले नंबर में आप ऊपर लिखें है ना जो क्वेश्चन है हमारा वो ज़्यादा बेटर रहेगा ओके तो चलिए अब हम टेबल पढ़ना शुरू करते हैं तो ट्वेंटी फोर का टेबल में नाइन्टी टू या नाइन्टी टू से कम कितना आ सकता है तो देखिए ट्वेंटी फाइव के टेबल में फोर टाइम पढ़ते हैं तो हम लोग हंड्रेड आता है इसी तरीके से ट्वेंटी फोर का टेबल अगर हम लोग फोर टाइम पढ़ेंगे तो नाइन्टी आएगा ठीक है ना फोर टाइम कम हो जाएगा ओके तो यहाँ पर हमारा नाइन्टी से भी ये कम है यानी ये फोर टाइम में काम नहीं बनेगा तो हम थ्री टाइम लेंगे तो आप जब भी इसको सॉल्व करें ना बड़े नंबर का जब मल्टीप्लाई करें आप डिवाइड करें तो साइड में एक बार टेबल जरूर लिख लिया कीजिए ठीक है कि टेबल लिख लीजिए या फिर अब अभी माइंड लगाइए कि कितना से मल्टीप्लाई करें अगर आप माइंड लगा लेंगे तो आपको पूरा टेबल लिखना नहीं पड़ेगा कि कितना से मल्टीप्लाई करना है अदरवाइज आपको पूरे का पूरा टेबल लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा टेबल ना लिखना पड़े हमें चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं फोर थ्री जा ट्वेल्व का टू कैरी हो गया वन थ्री टू जा सिक्स और वन सेवन थ्री टाइम पे सेवेंटी आ रहा है और फोर टाइम पर हमको पता ही नाइन्टी सिक्स हो जाएगा तो हम लोग फोर टाइम ले लेते हैं यानी कि थ्री टाइम लेते हैं तो थ्री टाइम पे आ जाएगा हमारा सेवेंटी माइनस करते हैं हमारा रिमाइंडर बच जाएगा ट्वेंटी ठीक है अब हम इस फाइव को यहाँ पे उतार सकते हैं ओके अब देखिए फिर से वही हम दिमाग लगाते हैं कि ट्वेंटी फाइव का टेबल अगर हम लोग फोर टाइम पढ़ते हैं तो हंड्रेड आता है तो एट टाइम पढ़ेंगे तो टू हंड्रेड आएगा उसी तरीके से ट्वेंटी फोर का भी टेबल अगर हम लोग एट टाइम के आसपास पढ़ते हैं तो हमारा इससे छोटा नंबर आ जाएगा ठीक है तो हम लोग ट्वेंटी फोर का सीधे एट से मल्टीप्लाई करते हैं एट फोर जहाँ थर्टी का टू कैरी हो गया थ्री एट टू जहाँ सिक्सटीन और थ्री 19 यानी 192 आ गया हमारा अब इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे एक टाइम पे क्योंकि हम लोग को पता ही है 192 आ गया है नाइन टाइम पे हमारा ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए हम लोग नाइन एट टाइम पे ही ले लेते हैं 192 माइनस कर देते हैं फाइव में से टू माइनस हुआ तो थ्री यहाँ पे कुछ नहीं है कैरी लेकर के टेन बन जाएगा टेन में से नाइन माइनस हुआ तो वन और ये वन में से वन माइनस हुआ तो जीरो ही आ जाएगा तो अब आ गया हमारा थ्री तो इस बार हमने ये वाला फाइव उतारा था अब हम इस वाले फाइव को यहाँ पर नीचे उतारेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमने फाइव को उतार दिया अब फिर से वही रूल हमको फॉलो करना है कि हमारा लगभग फाइव टाइम या सिक्स टाइम पे आना चाहिए वन हंड्रेड थर्टी फाइव ठीक है फोर टाइम पे इतना आ रहा था सॉरी थ्री टाइम पे तो हम लोग निकाल के देखते हैं कि आखिर फाइव टाइम में कितना आएगा क्योंकि फोर टाइम पे तो नाइन्टी सिक्स है अपने को पता ही है तो हम लोग ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई फाइव कर देते हैं फाइव फोर जो ट्वेंटी का जीरो कैरी हो गया हमारा टू फाइव टू जो टेन और टू ट्वेल्व तो वन हंड्रेड ट्वेंटी आ गया फाइव टाइम पे तो जब हमको जल्दी से फाइव टाइम पर ही लिखना है वन हंड्रेड ट्वेंटी क्योंकि सिक्स टाइम पे फिर हमारा ग्रेटर हो जाएगा वन हंड्रेड के बाद फिर क्या आएगा ट्वेंटी फोर ऐड करेंगे तो वन
ओके अब हम क्या करते हैं इस सिक्स को यहाँ पर उतार देते हैं तो अब हम जो सिक्स उतार रहे हैं वो देखिए डेसिमल वाला है तो मैंने आपको सिखाया ना डेसिमल वाले रूल में कि जब डेसिमल नंबर उतारते हैं तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देते हैं ओके अब अपने को पता ही है कि कितना आएगा यहाँ पे 44 वाला ही आएगा हमने यहाँ पे 5 टाइम पे लिया है तो 120 आया है तो 6 टाइम पे जाहिर सी बात है 120 में 24 फोर ऐड करेंगे तो 144 आ जाएगा तो हम वही ले लेते हैं 6 टाइम पे 144 क्योंकि फिर 7 टाइम में तो ग्रेटर हो जाएगा 156 से इसलिए हम 144 ले लेते हैं सिक्स में से फोर माइनस हुआ तो टू फाइव में से फोर माइनस हुआ तो वन और यहाँ पर ये कुछ नहीं बचा अब हम ये जीरो को यहाँ पे उतार देंगे तो 120 बन गया और अपने को पता है 120 हंड्रेड ट्वेंटी कितना टाइम पे आता है फाइव टाइम पे आता है इसलिए हम यहाँ पे फाइव टाइम पे सीधे सीधे 120 ले लेंगे तो हमारा ये पूरा कट हो जाएगा और आंसर आ गया हमारा थ्री हंड्रेड एट्टी फाइव पॉइंट सिक्स फाइव रुपीज़ और ये हमारे क्या में आया रुपीज़ में आया तो रुपीज़ लिखना ना भूलिएगा थ्री सिक्स फाइव इस तरीके से आपको इसको डिवाइड देना था और ऐसे सॉल्व करना था डिवाइड देना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे मेरे तो आप आसानी से इसको डिवाइड दे ही सकते थे मेन था छोटा सा स्टेटमेंट लिखना तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारे पास वन मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट यानी एक शर्ट बनाने के लिए वन मीटर हमें क्लॉथ लगता है ठीक है एक शर्ट के लिए तो हमसे क्वेश्चन है हाउ मैनी सच शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम ए पीस ऑफ क्लॉथ 45 मीटर लॉन्ग यानी कि 45 मीटर अगर लंबा कपड़ा आप लें तो उससे आप कितने शर्ट है ना कितने शर्ट के पीस आप बना सकते हैं ये अपने से यहाँ पे पूछा जा रहा है वन शर्ट के लिए इतना कपड़ा चाहिए और टोटल कपड़े के लिए हमें मतलब टोटल जो है कपड़ा हमारे पास इतना है तो अपने को यही बताना है कि कितने पीस शर्ट बनेंगे ठीक है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अपने को डिवाइड देना है क्योंकि वन का दिया हुआ है ठीक है ना और अपने से पूछ रहा है कि कितने बनेंगे तो यहाँ पे भी अपने को 45 से इसको डिवाइड देना पड़ेगा मतलब कि 1.8 से 45 को डिवाइड देना पड़ेगा तो देखिए हमारा डिवीज़र जो आ रहा है वो डेसिमल नंबर आ जा रहा है और डिवीज़र जब डेसिमल में रहता है तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप इसीलिए सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा डेसीमल नंबर को होल नंबर में चेंज करना है तो चलिए इसको भी सॉल्व करके बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर डिवीज़र डेसीमल वाला हो गया नहीं तो आप खुद इसको ईजिली सॉल्व कर लेते फिर मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ आपका आइए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले छोटा सा स्टेटमेंट हम लिख लेंगे कि क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट वन शर्ट के लिए जो क्लॉथ रिक्वायर्ड है तो 1.8 मीटर एंड शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम 45 मीटर लॉन्ग क्लॉथ यानी 45 मीटर लॉन्ग क्लॉथ से शर्ट जो कि बनेंगे इसको टू करके पहले हम फाइंड कर लेते हैं कितने शर्ट बनेंगे तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमारे पास जो डिवीज़र है जिससे हमको डिवाइड देना है वो वन है तो उसको हम क्या करेंगे चेंज कर लेंगे तो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए चेंज करने के लिए आपको मैंने सिखाया ना पिछले वाले वीडियोज़ में कि आप पहले उसको फ्रैक्शन के टर्म पर लिख लीजिए तो फोर्टी फाइव हो जाएगा अब 1.8 को अपने क्या करना है 18 बनाना है तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा इसका कितने से मल्टीप्लाई करें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल नंबर है उसके बाद केवल वन डिजिट है तो डेसिमल को वन डिजिट के बाहर निकालना है इसलिए हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्टी बाई वन पॉइंट एट का मल्टीप्लाई करेंगे हम टेन से और जब हम डिनोमिनेटर में टेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिनेटर में भी टेन से करना पड़ता है ये रूल है अदरवाइज हमारा इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं बनेगा और आंसर गलत आ जाएगा तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर हंड्रेड फिफ्टी हो जाएगा और नीचे तो हमने एट्टीन बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया था तो अब आप क्या कर सकते हैं फोर हंड्रेड फिफ्टी को एट्टीन से डिवाइड दे सकते हैं और ये ज़्यादा ईजी होगा तो चलिए हम जल्दी से डिवाइड दे देते हैं एट्टीन और 450 और डेसिमल वाले नंबर जब हम लोग करते हैं तो ऊपर ही लिखना ज़्यादा बेटर है क्वेश्चन को लिखना चलिए 18 के टेबल रीड कीजिए 18 वन जाए एटीन और 18 टू जो हमारा हो जाता है 36 है ना तो 36 ही हम लेंगे क्योंकि उसके बाद फिर ज़्यादा हमारा ग्रेटर हो जा रहा है तो 18 टू जो हमारा हो जाएगा 36 सिक्स सब कर देते हैं तो 45 में से 36 सिक्स माइनस होगा फाइव में फिफ्टीन में से सिक्स माइनस हुआ हमारा तो आ गया नाइन और ये यहाँ पे थ्री में से थ्री माइनस हुआ तो कट कुछ नहीं बचा यानी फोर्टी फाइव में से थर्टी सिक्स माइनस हुआ तो नाइन बच जाएगा हमारा अब ये जीरो बचा हुआ है उससे हम यहाँ पे उतार देते हैं और एटीन फाइव जा कितना होता है हमारा नाइन्टी होता है तो एटीन फाइव जा नाइन्टी तो इस तरीके से आपको ईजिली डिवाइड हो जाएगा अगर आप यहाँ पे वन पॉइंट एट डिवाइड बाई फोर्टी फाइव करते हैं ना तो आप थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं अधिकतर बच्चे पॉइंट वाले डेसिमल वाले में इसी तरह कन्फ्यूज होते हैं इसीलिए कभी भी अगर हमारा डिवीज़र जो है वो डेसिमल में है तो उसको सबसे पहले आप होल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए और ध्यान दीजिएगा कि जब आप होल नंबर में उसको कन्वर्ट करें तो जाए ये नहीं कि बस उसी को आपने एटीन लिख दिया और ऊपर फोर्टी फाइव भी रहने दिया अगर आपने नीचे कुछ किया है टेन से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी आपको करना पड़ेग
इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल यानी कि जो कार है वो कवर करता है इतना डिस्टेंस 2.4 लीटर पेट्रोल में तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर पेट्रोल यानी कि 20 2.4 लीटर पेट्रोल में जितना डिस्टेंस कवर करता है वो हमें दिया हुआ है और 1 लीटर पेट्रोल का पूछा है इसका मतलब जाहिर सी बात है इसको आप है ना टू से डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वन लीटर पेट्रोल का ठीक है तो इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा डिवीज़र है टू है इसको आप पहले क्या बना लीजिएगा ट्वेंटी बना लीजिएगा टेन से मल्टीप्लाई करके और जब आप नीचे डिनोमीटर में टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमीटर में करना पड़ेगा तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का बहुत ही इजी है सेम टू सेम क्वेश्चन और फर्स्ट की तरह ही है बस यहाँ पे हमें डेसिमल दिया हुआ है जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया क्वेश्चन नंबर नाइन में अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं ए टीन होल्ड सिक्सटीन पॉइंट फाइव लीटर ऑफ ऑयल यानी कि एक टीन में सिक्सटीन लीटर ऑयल आता है तो हाउ मैनी सच टीन्स तो उसी तरीके के कितने टीन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड सेवन सॉरी फोर हंड्रेड लीटर ऑफ ऑयल यानी कि एक टीन में इतना लीटर ऑयल आता है तो कितने टीन का हमें जरूरत पड़ेगा जब अपने को इतना ऑयल रखना है तो तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा अपने को जाहिर सी बात है डिवाइड ही करना पड़ेगा चलिए इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ क्योंकि एक आप सॉल्व कर रहे हैं तो एक मैं आपको सॉल्व करके जल्दी से बता देता हूँ तो आप ये कह सर आप पूरा हम लोग से बनवा रहे हैं बस आप हिंड दे दे रहे हैं तो देखिए मेरे यहाँ मेन एम यही है कि आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाऊँ बाकी सॉल्व तो आपको खुद से ही करने पड़ेंगे क्वेश्चन चाहे अभी हो चाहे एग्जाम में हो बस आपका लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर इलेवन आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है पहले तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिख लीजिए और टीन होल्ड्स ऑयल इजक्ल टू सिक्सटीन पॉइंट फाइव लीटर्स तो टीन्स रिक्वायर्ड फॉर होल्ड क्या बोलते हैं फोर हंड्रेड सेवेंटी एट पॉइंट फाइव लीटर्स ऑफ ऑयल यानी कि जो टीन हमें जरूरत पड़ेगा फोर हंड्रेड सेवेंटी एट पॉइंट फाइव लीटर ऑयल को होल्ड करने के लिए वो कितना पड़ेगा तो इसको टू करके आप आप पहले फाइंड कर लीजिए तो यहाँ भी देखिए जो हमारा डिवीज़र है वो क्या है डेसिमल में है तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा उससे होल नंबर में चेंज करना है ताकि हमारा आंसर ईजिली आ जाए तो होल नंबर में चेंज करने के लिए हम पहले इसको फ्रैक्शन के टर्म पर लिख लेते हैं डिवाइड को तो फोर हंड्रेड ठीक है अब अपने को पता है कि डेसिमल को वन डिजिट बाहर निकालना है डिवीज़र से तो अपने कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टेन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो नीचे जब हम टेन से करेंगे तो ऊपर भी आपको टेन से ही करना है ठीक है तो ये हो जाएगा सिक्सटीन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टेन और ऊपर में फोर हंड्रेड मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को पता ही है नीचे कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा और ऊपर में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है यानी कि 10 से तो हमारा जो डेसिमल है वन डिजिट बाहर निकल जाएगा यानी इसमें भी पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 400 सॉरी 4785 अब आप इसको डिवाइड दे दीजिए तो आपका ईजिली आंसर आ जाएगा तो देखिए हमारा बड़ा सा नंबर है डिवाइड देने के लिए तो दिमाग लगा करके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर एक टेबल भी लिख सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसका है ना दिमाग लगाएं कि किस तरीके से अपने को 165 का टेबल पढ़ना है चलिए देख लेते हैं कैसे पढ़ेंगे हम तो 165 और अंदर लिख देते हैं हम 4785 चलिए जल्दी से डिवाइड देते हैं तो ये चीज़ अपने को मान लीजिए कि अगर अपने को टेबल पढ़ना रहता है यहाँ सिक्सटीन का 165 को आप क्या मान लीजिए 160 मान लीजिए और 160 को मान लीजिए सिक्सटीन ठीक है तो सिक्सटीन थ्री जा कितना होता है फोर्टी एट होता है ओके और यहाँ पे हमारे पास कितना है फोर्टी सेवन है समझ में आ रहा है बात ना इस तरीके से आप इसको अपने माइंड में कन्वर्ट कर लीजिए पहले थोड़ा सा ओके तो इसका मतलब अपने को इसका टेबल टू टाइम पढ़ेंगे तो इससे छोटा नंबर आ जाएगा हमारा यानी फोर हंड्रेड सेवेंटी एट से तो हम सीधे टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव मल्टीप्लाई टू तो टू फाइव जै टेन का जीरो कैरी हो गया वन टू सिक्स जै ट्वेल्व और वन थर्टीन कैरी हो गया फिर से वन टू वन जै टू और वन थ्री तो टू टाइम पर इतना रहा है ठीक है अगर आप थ्री टाइम लेंगे तो जाहिर सी बात है कि सिक्सटीन थ्री जा हमारा फोर्टी एट होता है तो उसी टाइप से वन हंड्रेड सिक्सटी थ्री जा भी यहाँ पे फोर हंड्रेड एटी के आसपास आ जाएगा तो हम लोग थ्री टाइम लेने की जरूरत है ही नहीं हम लोग कितना टाइम लेते हैं टू टाइम ही लेते हैं तो टू टाइम पे हमारा कितना आ जा रहा है वन सॉरी थ्री हंड्रेड थर्टी सब कर देते हैं एट में से जीरो माइनस हुआ तो एट सेवन में से थ्री माइनस हुआ हमारा तो आ जाएगा फोर और यहाँ पे फोर में से थ्री माइनस हुआ तो वन तो वन हमारा रिमाइंडर बच गया है अब हम यहाँ पे इस फाइव को उतार देते हैं क्लियर अब देखते हैं कितने टाइम में हमने को टेबल पढ़ना पड़ेगा तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जा रहा है 1485 आ गया है और अगर हम लोग इसका टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1650 आ जाएगा और ये उससे थोड़ा सा छोटा है इसका मतलब 9 या 8 टाइम पे हमारा इतना आंसर आना चाहिए ये इससे कम आना चाहिए तो हम लोग जल्दी से नाइन टाइम टेबल पढ़ लेते हैं और एट टाइम भी कर लेते हैं तो वन हंड्रेड सिक्सटी करेंगे हम पहले तो
तो हमारा देखिए इतना ही डायरेक्ट आंसर आ गया नाइन टाइम पे अपने को ये टाइम करने की जरूरत भी नहीं पड़ी तो हम डायरेक्ट लिख देंगे नाइन टाइम पे हमारा रहा है वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी फाइव और इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा जीरो यानी रिमाइंडर जीरो तो हमारा क्वेश्चन कितना आया ट्वेंटी आया यानी कि कितने टीन्स की जरूरत पड़ेगी हमें ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी बोल रहा हूँ ट्वेंटी नाइन की अपने को जरूरत पड़ेगी तो यहाँ स्कोल टू आप कर दीजिए ट्वेंटी नाइन इस तरीके से आपको डिवाइड देने हैं तो यही काम आप भी कीजिएगा एग्जाम में अगर आप क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है ना तो आप पूरा टेबल ना लिख करके ये नहीं कि सिक्सटी है ना वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव वन जा टू जा थ्री जा फोर जा फाइव जा लिख रहे हैं आप दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग कितने टाइम लगभग पढ़ें ताकि उतना आंसर आए हमारा या उससे थोड़ा कम आंसर आए ठीक है इसी तरीके से आप थोड़ा सा इसको नंबर को रिड्यूस कीजिएगा है ना इसके नियरेस्ट टेंस के पास जाइएगा समझिए ना इसका मैंने क्या किया पहले नियरेस्ट टेंस किया वन को मैंने वन मान लिया और इस तरीके से इधर फोर को मैंने फोर मान लिया क्लियर और उसके बाद फिर मैंने टेबल पढ़ा कि सिक्सटी का सिक्सटीन का टेबल थ्री टाइम पढ़ता मैं तो फोर हंड्रेड एट्टी आ जाता वन हंड्रेड सिक्सटी का टेबल थ्री टाइम पे इसीलिए मैंने टू टाइम पे लिया तो इसी तरीके से आप भी थोड़ा सा दिमाग लगेगा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे भी ये चीज़ होने लगेगा ओके अदरवाइज आप टेबल भी लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें तो आप पूरे टेबल को भी लिख करके सॉल्व कर सकते हैं आंसर तो आपका भी सेम आएगा चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं इस वाले वीडियो में अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा हमारा लेंथी हो जा रहा है इस बार क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ क्या है द वेट ऑफ थर्टी सेवन बैग्स ऑफ शुगर इज थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी फोर पॉइंट फाइव के जी यानी थर्टी सेवन बैग्स हैं शुगर के उनका टोटल वेट है इतना ओके तो इफ ऑल द बैग्स वेट इक्वली कि टोटल जितने भी बैग्स हैं सब इक्वल वेट के हैं ठीक है ना कोई भी कम ज़्यादा नहीं है तो वाट इज़ द वेट ऑफ ईच बैग तो यहाँ पे बस ये इक्वल वाला जो लिखा ना आप कंफ्यूज करने के लिए लिखा है देखिए यहाँ पे आपको 37 सेवन बैग्स का इतना के जी शुगर बता दिया कि 37 सेवन बैग्स में इतना के जी शुगर है तो आपको वन बैग में पूछा है तो बस क्या करना है आपको यहाँ पे जल्दी से इसको डिवाइड दे देना है 37 से और आपका आंसर आ जाएगा कि वन बैग में कितने के शुगर है तो यहाँ पर वैसे भी डेसीमल वाला नंबर भी नहीं है इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करना थर्टी है तो डायरेक्ट आपके तो थर्टी सेवन टेबल लिख करके आप इस नंबर को डिवाइड दीजिए या फिर जैसे मैंने आपको ट्रिक सिखाया है उस ट्रिक से आप यूज़ कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं है ना डिटेल में क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अब हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन पूरे लगभग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्टीन टू सेवेंटीन सॉल्व करके बताऊँगा तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से आप देख सकते हैं और अगले वीडियोज़ को भी आप नीचे जा करके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं थैंक यू